Ты чё здесь?
通知市场部，务必尽快扩大业务，趁着牛尾群龙无首，快把电商的头把交椅夺回来了。别动啊，小心伤口被拉伤。你是谁啊？我手机借我用一下。哦，用我手机干什么？是你撞的我，不是的，不是的，我可以给你解释，事情不是这个样子的。那就报警处理吧。拜托，有什么事情我们可以好好商量，能不能能不能不要报警？记得是你撞了我，感觉怎么样啊？有点头晕。医生，他不是腿受伤了吗？我现在怎么觉得他脑子也不太好？检查看起来没有什么问题，但外力的撞击啊，有可能会引起轻微脑震荡，从而导致短暂性的记忆空缺。外力？我不是。这种情况要维持多久啊？这个不好说，两三天或者几个月都是有可能的。先缴费，然后拿单子取药。好，谢谢。是伤，来我看看，小伤也要注意的哦。哎，那我先走了。好，谢谢啊。啊，医生说了不用住院，然后定期过来复诊就行。然后我现在去办那个出院的手续，你们就好好收拾收拾，我们就准备走了。你听到了吗？你需要支付的赔偿费。特级护理师、健康营养师、希尔顿总统套房总计支出约等于三十万。你讹人呢？那就报警吧，让警察来处理。肇事伤人不是什么小罪名。
，先不说我的腿会不会有后遗症，光是后来的赔偿费、误工费就不止三十万，而且你还要先到警局拘留三到五天，配合警方调查。现在你还觉得我是在讹你吗？你不是失忆了吗？你失忆了，你翘起竹竿来还一我是失忆，但我不是变傻，过去的经验还在我的脑子里，还是说一说赔偿的事情吧。我是真的没钱了。刚我去缴完费之后，我现在包里就只剩一千八百八十八了。等一下，李姐，安心呐，你这个月的房租是不是该交了呀？不是啊，李姐，我前两天才打给你。啊。我早就跟你说了，这个月要涨房租的，你忘了？哦，百分之五，不是李姐。百分之五十是不是有点太高了？妹妹呀、啊，你这个房子可是好多人抢着要的，简直是看你生活不容易，一直也没租给别人。你要手头紧啊，那不如给别人挪个地方啊。不行啊，李姐，我转给你，我现在就转给你啊。拜，李姐。家里吧，我家里也挺豪华的，不比那希希希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？也不是不行，但是你要给我写个欠条。安心于五月五日晚上意外撞伤受害者，为赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥，在对方养伤期间为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。可以出院了吗，受害者先生？你能专心看路，叫什么都行啊。嗯，今天卡里就剩八百八十八了，要不我就叫你小八，行吗？随便。哦，随便你随便，凶。这真的能住人吗？什么叫真的能住人啊？我在这儿都住了几年了。那你家住几楼啊？二楼。啊，那儿。家没有电梯吗？只有楼梯。再说了，二楼而已，我扶你上去就行。怎么了？不用了，你带路吧，我自己能走。
我穿什么？哦，我家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的。这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水垢吧，没事死不了，喝吧。沙发吧，我还是个病人。我带你去看看房间什么关系吗？随便问问。我跟你说啊，你可以睡在我的卧室，但是我卧室里面的东西你都不能碰，这些都是我的宝贝，好久的积蓄买的，听到了没？不用了，我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万呢。不是二十八万，是二十七万两千。嗯，水电费、住宿费。
三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块。所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊。还是你这破破烂烂的房子贵、啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了，我我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了已经。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。好，那你听清楚了啊！喝水我只喝矿泉水，毛巾只用纯棉。客厅每晚十一点之后必须关灯，关灯之后不许吵醒我。我暂时只想到这些，其他的我想到了再补充。怎么失忆了？脑子还这么好？我再强调一次，我是短暂性记忆空缺，不是痴呆。那种亦师亦什么都不会做的人，只有电视剧里面才有。去，把沙发给我挪开。哦。这一户怎么突然就失火了？听说啊，是微波炉起火。哦，二零八，是啊。吴家总，以后使用电器千万要小心，不要把金属类的器皿放进微波炉里。哎你家里没用过微波炉是吗？你要是没事的话，你就出去逛逛，别在家里折腾了，这都是钱。手机号，你要有事的话就给我打电话，但是我希望你能没事。OK。现金只有这些，等工资到账了，马上就给你转过来，行吗？真是的，我是让你出来散步的，我不是让你出来散钱的。待着是吗？就不能让我好好上班是吗？安心啊，你最近考勤遇到问题，你以后可不要再中途旷工了。我这可是好心提醒你。哦，知道了，下次不会了。我警告你啊，你可想清楚了，你打伤我是要赔钱的。今天回来的车费五十块，误工费，误工费是六百，还有路上肚子饿买点吃的，疲劳费。
最值钱的东西就是这台电视机了，这是房东最宝贝的东西。他要是坏了，咱俩谁也赔不起、啊。身上有多少种细菌群吗？多少？有四十八种。哇哦！它最多可以携带四十八种病原体，什么寄生虫、乱呀、真菌、细菌啊什么的，都会传播很多病毒的。猜死不许多了。你你以为猜死这嚷嚷就结束了吗？你知道它背后可以产生多少幼虫吗？多少？八十四只，一只蟑螂可以产出八十四只幼虫。我家现在有八十四只蟑螂。没错。我告诉你，你现在还没有意识到事情的严重性。好啦，你不要唠唠叨叨了。明天我要去给你买杀虫药，话先说在前面。这个钱要算在你头上，因为你没来我家之前呢，我家是没有蟑螂。你什么意思？你的意思是我把这个细菌群带来了？我可没说，是你自己说的。对了，我还要提醒你一下，这个夜深人静的时候，你躺在沙发上，家里呢现在有八十四只蟑螂，万一它晚上爬呀爬呀爬呀爬，就爬到沙发上去了，保重。没睡吧？哎呦，我吓唬你的！那好端端的蟑螂怎么可能上沙发？你害虫害心看多了你。你去哪儿？我去给你买杀虫药，免得又把你憋出病来。那我也去。我自己去就可以了。我不是担心你，我是担心我自己。
。打车，过去。干嘛？淋了雨不用洗澡啊？你你洗澡也不用在我面前脱衣服，你进去脱。哦，对了，忘记告诉你，那个早上花洒坏了，你今天只能用浴缸了。你先去洗吧，你洗完我再洗。我需要你帮我。帮你干嘛？帮我洗澡。还是说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次。两百。
，你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。你有什么好看的？干巴巴跟电线杆似的，搞得我还很想看你呀、啊！切，干巴巴，我哪有干巴巴？算了，我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点。还真是你啊！你这腿还行吗？没事儿，你倒是挺聪明，一下就猜到了。那当然，除了你，谁知道我每周三来福利院啊？除了你，谁那么变态用算术题给我看信息啊？我给你的东西收到了吗？啊，这儿呢，检测报告。谢了。钱包拿来，拿来。我，哎，我我，找艾丽还你。那还挺好。哎，你这腿真不用我给你看一下了。意思是，我父亲要把这百分之五的股份给这个女人。没错，今晚已经不在世了。根据法定继承，这些股份会转给今晚的女儿。女儿？难不成是老爷子的私生女？是不是私生女我不知道，但是董事长一直在找我。也就是说，只要有了他这百分之五的股份，继承人的位置就不用老爷子来给了，对吧？那我哥也知道这个消息了，是吧，程律师？那我是谁？你不知道自己是谁了？听小费，让拿单子取药。谢谢。你好，你电话给我一下。哪位？是我，林总。你没事，我去放心了。林芳的人那边有动静了吗？林芳总那边的人跟了我一天了，不出意料的话，其实跟他肯定脱不了关系。有证据吗？暂时还没有。那我先不出面，静观其变，等于上钩。好，林总，你现在在哪？我去给你安排住处。不用了，我找到老爷子要找的人了。三十万，你讹人呢？那就报警吧，肇事伤人可不是什么小罪。所以，要不然你住我家里吧。小白，我的牙刷呢？我上厕所的时候不小心碰到了，在马桶里。什么东西啊？牙刷。啊。你好像很有感触啊。因为我就是样子。
把我枪我已经修复好了，一切按计划进行。对了，还有一家叫做菲特的新电商公司，最近一直在挖我们的人。鱼叫上钩了。还有，林峰总最近一直在找人调查安心小姐。他查到了什么？目前还没有什么。盯紧点儿，务必不要让他发现安心。好的，您放心。哟，看来你昨天晚上睡得很好啊。嗯，用了小丽送给我的香薰，睡得可好。哎。你的？啊。哼，你该不会是在里面藏了些什么见不得人的照片吧？这么紧张。在想什么？哎，你好，我是安心的男朋友，他在公司吗？我一直联系不上他，你可以帮我转接一下吗？哦，安心啊，他不在公司，今晚没排他的班，他一大早就下班了。他几点下班的？好像是六点吧。哦，好，谢谢。林总，您这是？进来说吧。嗯。你怎么来了？事情。
情紧急，我也是刚刚得知。您看一下这个。今天晚上，林方总会秘密会见几位股东。几点？十点，米歇尔酒店。林总，如果您现在还不走的话，恐怕就来不及了。时间过得好快啊！记得你刚到公司的时候，还是个什么都不懂的实习生。对啊，时间过得好快。其实上次那个事儿，我我一直都很愧疚，想找个机会跟你说对不起。我这个人一喝多了就犯浑，给你带来困扰，我是真的对不起。杜经理，其实你不用跟我道歉，过去的事情就过去吧。我其实也相信你也不是故意的。你相信我？林总，杜梅不见了。局长，现在几点了？九点。林总，您现在赶回林家还来得及，找安心小姐的事儿就交给我吧。再请问放我下车。好。我相信你，因为我以前也伤害过别人，特别特别渴望得到别人的原谅，所以，我理解你。你要是理解我，那你为什么这么对我呢？这是什么意思？就你理解我，你为什么要害我？为什么要逼我到走投无路？我不太明白你的意思。什么叫把你逼到走投无路？你的样子好无辜啊！安心，安心，安心。我要是不知道你背后做的事，还真能被你楚楚可怜的样子给骗到。我到现在都接受不了你对我做的。杜经理，我不知道你在说什么，但是我觉得中间一定有误会。误会？我被开除不就因为你吗？我不就因为你落到这个田地吗？我不是这样的。我没有能力去做这些。你没有啊，你背后的人有啊，你为什么要逼我呢？为什么一定不放过我呢？大不了鱼死网破呗，还要怎么样？如果你再这样的话，我就要叫人了。叫，叫，叫，你叫，叫，安心，安心，啊、跑，你跑，你为什么一定要逼我？为什么你要逼我？你说受伤吗？啊！你的腿，我的腿没事。来，扶你起来。来，来，没事吧？小心！小白。是吧？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
送他去医院啊！我刚才检查过了，他没什么大碍。你先上车吧，我送你回家。你们认识吗？嗯。你先上车吧小姐姐怎么称呼呀？叫艾丽就好了。你伤心吧，我宁小巴提起过你。所以你们是？不是你想的那种关系。啊，我就说嘛，你怎么可能会看上他呢？别这么说，他是我的恩人。我这么做都是应该的。前面是右转还是？直走右转就好了。好。哦，左转。我怎么会在这里啊？是阿丽带你回来的，你还不赶紧谢谢人家？谢谢了。没什么，我也是碰巧遇见的。时间也不早了。我还要送那个人去警察局，就先走了。嗯，注意安全啊！刚
刚才你腿怎么突然就好了？应该是回光返照吧。听到你喊那么大声，情急之下就站起来了。什么回光返照啊？是本能激发了人的潜力，你知道吗？刚刚被那个毒冬瓜又打了一棍，现在又站不起来了。对不起啊，我知道是因为我。你要是真的觉得对不起的话，那你不如多给我做几次按摩吧。什么时候学的这么精啊？我可没教你啊。哎，轮椅呢？刚才太急了，就给忘在那儿了。我现在就去把它找回来。不用了，阿离说再给我买个新的作为答谢，毕竟我之前帮过他们。可是人家今天救了你一命，你要怎么感谢他？也是啊，他怎么就对我这么好呢？你说他，他该不会是喜欢上我了吧？怎么可能？阿离他身手这么好，可能是个警察吧。我也不知道。走吧，我回家。慢点。都已经十一点了，有什么事情吗？啊，现在已经没事了。嗯，我不会再让他出现在你眼前了。那如果还是出现了呢？我不会让这种事情再发生的。那万一呢？有我在。那就一言为定，盖章。盖章。这才叫盖章。早点睡吧。嗯。林芳那边继续盯着，有消息随时汇报。红姨，哎，安心啊，吃饭没啊？吃过了。啊，是这样的，明天是你爸爸生日，我们在豪绅大酒店为他庆祝。哎，你看，你毕竟是顾家的孩子，长期漂泊在外不是个事儿，要不趁这个机会回来看看。红姨，自从他把我赶出顾家的那一刻开始，我就不是顾家的人了。你是在责怪我没有照顾好你吗？没有，侯英，你对我很好，只是。安心啊，你妈妈是我的好朋友。你现在这样，我也有责任。你责怪我很正常，只是你爸爸身体大不如前了，他总希望你能经常回来看看他。再说了，安生也回来了，你们俩感情那么好，总想见见彼此吧。嗯，那就这么定了，我明天让安生来接你。今晚早点休息啊！你也早点休息。嗯、哥，不是丽安会还早吗？你怎么这么早就来接我了？
，我先带你去买两套衣服。挑衣服，不知不是挺好的吗？好，但是还可以更好。走吧。先要给你介绍一下，这位是江伯伯。江伯伯好，心儿啊，这么多年不见，长得那么漂亮了。哎，这谁演不掉呀？是不是小兔崽子了？别看了啊！家长子吧，身边那个女孩是谁？不知道，但是挺漂亮啊。你觉不觉得这位姑娘跟顾董事长的上一任金夫人有几分神似啊？真的挺像哎，哎，是不是就是金夫人跟别人在外边生的那个私生女啊？什么别人？不就是林氏集团的董事长？都传开了。大哥，那些人是在聊我们跟顾家的八卦吗？不然呢？说的这么大声，应该是怕别人听见吧？老顾啊，这位是安生的女朋友吧？真漂亮啊！哎呦，那行，你们一家人先聊，我去找找老秦。你先吧。爸，生日快乐！这是安心特意给您挑的礼物。祝您生日快乐！人来了就好，没必要那么拘束。<笑>是啊，是啊安心，都是一家人，无名可起的。所以那个人就是那个百分之五。嗯。不过要是爸爸在就好。他在干嘛呀？来别人那边认女儿，疯了！我找了他那么久，得来全部费工。正好老二今天那个教师哥也不在。这顾安生是个集邮机器吗？拿那么多奖干什么呀？哎呦，目光温柔，眉眼坚定，长得帅，还平易近人的学霸可不多了呀。这种男人，最讨女孩喜欢了。你什么时候学会看面相了、啊？这叫慧眼识人。不信你问问艾丽，作为一名女性，是喜欢你这种。冰山脸的，还是喜欢这种阳光大男孩的。林总当然是最完美的。你是他的上司，他当然不敢说实话了。你大胆的说，我不会怪你。林总，相比起这个，还有一件事情更重要。今天的故事宴会上，邀请了安心小姐和安心小姐一起去的，还有这个顾安生。这个顾安生是。是顾家夫人和前夫的孩子呀，跟安心没有一点血缘关系。啊。哎，有没有一点危机感？你怎么还在啊？你是要在我家住下吗？也不是不可以啊，你家的床又宽又大。林总，最新的消息，林芳总也回去。准备一下。您是要。故事宴会
。冒昧问一下，你喜欢魔术吗？你是。魔术的有趣之处，就在于它充满了秘密。可一旦揭开了面纱，可能就会让人失望。而你做好准备，迎接新世界美好的秘密了吗？这人说话怎么一股传销味？该不会是骗子吧？我突然就不想知道了。女人的心思果然难猜啊，尤其是漂亮的女人。骗钱不行，你以为我是骗钱的呀？那不是牛威公司的总裁吗？他抢了故事集团不少生意，怎么会来的？是啊。肖医生的技术好啊，还是你的演技好啊？可以邀请你跳支舞吗，安心小姐？我可能没有资格跟林存妮跳舞吧？那请问我有这个荣幸吗好久不见了，一起跳支舞吧，走吧，我们跳支舞吧，走吧，我们也去吧。现在知道我不是骗你吧？你认识我这个弟弟多久了？萍水相逢而已。啊？那我就得多多少少提醒你一句，我这弟弟可不是什么善类。最重要的是，他不会做对自己没有价值的事情。什么意思？我知道你有很多疑惑，我会一一跟你解释清楚的
，但是你现在能不能离我大哥远一点？我知道，就是离你们林家远一点。不是，海贤，我不是这个意思。是我姐姐的。说来话长。如果我的弟弟要刻意接近你，那你可得注意了。毕竟你身上有我们林家百分之五的股份。什么百分之五？你不是对秘密背后的世界充满好奇吗？等你见了我爸爸，你就知道了。你爸爸？林氏集团总裁林天。也是你母亲今晚的旧友。你父亲跟我母亲没有一点关系。至于你说的百分之五的股份，我根本就不知道。你不要乱说。抱歉。没事吧，安心？安心，你还好吗？还不赶紧报警！不要报警，这是我朋友。我呸！谁是你朋友啊？这是你真的是打我爸爸去没了？如果不是你，我也不会落到现在这个地步。在干什么？安心，你想到了什么事？爸，顾董事长，你这个时候不应该维护自己的女儿吗？凌月，这是我的家事。我希望你能少说两句，别管闲事。但是安心的事情，我还是要管的。董事长，打扰到大家的宴会，我们现在就离开。如果我找了你好久都没有找到，我们找一个安静的地方，我跟你解释，好吗？放开他。安心，我跟你一块儿去吧。这是我自己的私事，你们都不用跟着我。如果你再跟着我，我再也不理。好了好了，大家别看了，是个小插曲。把所有相机都没收，把照片都删掉。做什么都没有办法弥补你，不过我会尽全力，用我的一切去弥补你。对，你现在是高高在上的大小姐，你有什么是做不到的？你有什么是弥补不了的画面给我放大。他们之后就不见了。你说什么我都答应。好啊，我
心里想的，你这双手，你用这双手来弥补我。酒店哪里是没有监控的？更衣室和厕所那些地方都是没有的。我现在快一个一个去找啊。就算你是安心的朋友，公然在我顾家的家宴上把我的妹妹带走，不太合适吧？她是我的人，你胡说些什么？我说，她是我的人。哎，各位，有话好好说。顾先生，林总跟安心小姐的关系比你想象的更加亲密。一张照片拿来证明什么呢？吵吵闹闹成什么样子？让他们离开这儿。还有你，如果你这么大破事，管那么多客人，客气点。妈，这怎么能是一点破事呢？安心他现在已经还生了。跟我回去。没事吧？肚子没事吧？没事。你不是说人没什么事吗？怎么到现在还没醒、啊？他没醒呢，不仅是因为外伤，是因为长时间心脏负担过重，泵血功能不足。罪魁祸首是谁，我就不多说了吧不舒服、啊，不用你管。雨果呢？呃，他，雨果他跑了，你放心吧，我一定不会放过他的。如果你敢对他做什么，我是不会放过你的。你就是太心软了，他都把你害成这样了，你还护着他。我就是太心软。如果刚开始遇见你的时候没有那么心软，也不会被骗了。是我的错。不重要。哎，松手。你先出去吧，我把门带上。
会儿吧。聊什么？聊林总打算给我多少遣散费吗？我不是这个意思。那就没什么好聊的。哎。松开。那，那我松开了，你跑了怎么办？我不跑，你松开。那你说好了，不跑了。说好了，不跑。不行，你肯定是骗我的。你要是再不松开的话，我就咬舌自尽了。我咬了啊！别乱来啊！还真的有人要是自己啊！你给我一分钟时间行吗？说吧。对不起，我来晚了。其实走了就不用再回来了。我之所以会离开，是因为家里真的出了急事，我必须得走。急事需要去酒店吗？酒店？你怎么会？我怎么会知道？我不知道的事情已经太多了。失忆什么时候好的？腿伤也是骗我的。啊，不对，是从一开始就在骗我。为了那百分之五的股份，林总，演的挺辛苦的。艾丽只是我的下属。有很多事情没有及时告诉你，是我不对。腿伤好了，装惨也是我混蛋。但是我对你的感情一直都是真的。爸。海星，你等等我，我很快就回来。好，说话算话。拿我鞋干什么？我收起来，万一你跑了。老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板。订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板。能不能借一下手机啊？哎，你看，今天这大暴雨下的太突然，把我的信号线都弄断了。你看，我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。哎哎哎，我说你们小两口有什么话，回房间里说呗。我们不是小两口。不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。呃、啊，不是，是两间房。实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？好，嗯，呃，去吧，去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来，一间房都没喽。一间就一间吧，得嘞。嗯、现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？
今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床，那不如……那不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。嗯、你的衣服我已经帮你吹干了。谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。啊，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。嗯、好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？嗯。晚安。嗯、既然我们一起睡过了。你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多
多给我一点时间去学习吗？你笑什么？好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是。没什么，不懂就算了。好钱已经汇到你账上了，马上换个地方住，不要轻易忘记。明白了。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。我
抱着我的全世界，我怎么睡得着衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊亲夫啊！我给你吹一下，林总 
，安心小姐现在已经开始海投简历了。初试一般看都是学历，恐怕他这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重他的选择。吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。啊，你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。要谋杀我吗？我这是在在做练习。做练习？你怎么来了？外卖小妹来给你送大虾来了。谢谢。不客气。走吧。超级新鲜的烤大虾，配上这个乐菊乌龙，真的是绝味。香，闻到香味了吗？嗯
怎么了？你不会没吃过烤虾吧？嗯。你试试，哎，你试试就知道了，真的可好吃了。来，我给你示范一下。先去头，去尾。嗯。啊，试试。好，我来。我觉得这个虾还没有做好准备被人家吃。送你吧，你不用送我，我自己回去就行。不行，你在这等着我啊，我去洗个手，马上就回来，等着我啊。加班狗的时间了，快点忙完来找我吧。哎，大功告成。Nice， 是不是还有点歪呀？不歪呀，我设计的 logo 它本身就是有点这样歪，就是多好看。哎，进去看看吧，画挺好。口径可以方便拿外卖。啊，对，那个地方还可以放一个沙发，然后这儿可以挂一张海报。我觉得这还有。哎，谁来了？谁来了？谁来了？天气预报经常都不准，我从来都不看。那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？都看着呢。
又有人来送温暖了，快看是什么！哎呀，你不要那么八卦了，快来帮我算个账。一个球。是你才对。你既然知道官配，背着我学习了吗？我知道的东西比你想象的要多。可拉倒吧，你是忘记了自己曾经烧掉了我的微波炉吧？一点都不接地气。接地气？你等着。现在是中午十二点，午餐时间到，按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨？我不去吃午饭又怎么样？你能看得见我？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育，甚至……阿强，智力下降。我去，别说了。嗯。吃饭。点击量已经破十万了！来来来来，评论里面粉丝万人血书要求加更。哎呦，安心，我怎么突然发现这个小云跟我长得其实挺像的呀？我就是照着你画的呀，放着这么漂亮张脸不用，岂不是很浪费？我好意思，本来嘛。不会吧？你们女孩吹起彩虹屁都这么盲目吗？他这大饼脸怎么跟那瓜子脸也挂不上边儿啊？不是赵磊怎么又有你的事儿啊？我有时候发现你这张嘴真的长得没有必要。我觉得很完美。你们先聊。啊。哎呀，还想吓唬你一下？怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了，给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营？嗯。你还挺会知错就改的。那好吧。我回去拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊！哎呀，慢慢长路是不是还少一个超级可爱的美少女作品？还有我这名美少男也可以勉强做配。我们不许。安心，我们要休息休息，为破百万做准备。对。我们就当一起去庆祝庆祝。走呀！我不会打扰你吧？
瓶水、梳美容，能不这样吗？都快炸了。啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？能、no ，真的。嘿，我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？你渴吗？我想吃这个，但是胖。你说这个啊？小瘦。这么巧啊！二哥，嫂子也在。这么巧，你们要去哪？我们去露营啊。你呢？我们啊。我们也刚好在找露营的地方。要不我们一起吧？安心，好巧你也在。啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的，这么巧，要不一起吧？好啊，那就一起去吧。好了吗？看看看看看看，可爱吗？赵雷，我就没见过像你这么自恋的。今天你见到了？啊，别别别别别，疼疼疼！哎呦，我烦死我了！别别别别别！你是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊？我是觉得。我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊！难道不是因为我二哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到大家都在。这又不算是我们俩单独约会。真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多短？你怎么了？生气了？没有啊。你是因为我弟跟星儿来了，所以生气了吗？跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了。安心，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不行，我给你躺一个，我给你睡。哎给你试试啊，一点儿都不会，不结实，非常的结实。出来，很结实。安全。
校长这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，林月？是，我没事儿。他没事儿。把这样扇一下，你往下滴油呢，挺香的。不是，这就拿走了。杏儿，我刚烤好的，尝尝。小山，我们去散散步吧。你是想去找我二哥吧？可以拒绝吗？肉挺嫩的。嗯，真香。哎。安心和小林走呢，那还用说吗？那肯定是过二人世界去了呗。尝一尝，老夫亲自为你烤的。安、哎、心，你在家吗？哥过来找你。玩的太晚，注意安全。下去吗？嗯，小心啊！来，慢点，慢点。哎！这为什么还有帐篷啊？你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得？好勇气！今天好像看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜